Южная Африка. Раннее утро. На кормушке для птиц положено два спелых банана. А вот и гости. Парочка птиц, для которых банан – любимое лакомство. С ними их птенец – слеток. Так называют птенцов, которые уже слетели с гнезда. Родители птенца – Заботливо продолжает его кормить из клюва, а он не отказывается. Хотя поклевать нежный банан он, конечно, уже может сам. Но как не хочется расставаться с детством, хоть немного, но продлить это золотое время. Понаблюдаем немножко за милой семейкой. Подтягиваются собратья по крылу. Обратите внимание, они не устраивают драк, не прогоняют друг друга, как это делают многие птицы. Это особые коллективные птички. У них странное название – птица-мышь или мышанка. На мышь они схожи цветом оперения – рыжевато-пепельного. И это позволяет им укрыться от хищников. У птиц мышей имеется роскошный хвост. Не мышиный, конечно, а птичий, длиной в два раза больше тельца птицы. Голова у птиц мышей весьма живописна. Она украшена хохолком и напоминает карнавальную маску. Можно встретить 17 подвидов птиц мышей с различным окрасом головы, лапок, радужки и оперения в целом. Все они живут в Африке по соседству. Бурокрылая птица-мышь, краснолицая, белоголовая, краснопинная, синешапочная и другие. Обитают птицы-мыши там, где есть фрукты и зеленая листва. В их рационе также почки, цветы, нектар и кора. Это оседлые птицы, кочующие на небольшие расстояния от дерева к дереву и по кустарникам. Постоянно щебечут, общаясь между собой. Кормятся птицы-мыши малыми группами до 20 особей и также ночуют группами. Температура их тела может резко падать, что опасно для жизни. В прохладную пору можно встретить плотно сидящие группы, где более сотни птичек вместе греют друг друга и постоянно двигаются. А днем птица-мышь любит принимать солнечные ванны. Для гнезд они облюбовали колючие кустарники и деревья. Это работает как защита от многих хищников – мангуста, кошки, ястреба, совы и других обитателей Африки. Мышанки быстро передвигаются в очень густых кустах, куда многим не пробраться. Ползают и лазают при помощи клюва, как попугаи. А еще подвешиваются на ветке так, что спинка птицы свисает, как у летучей мыши. Летают птицы-мыши неохотно, крылышки маленькие. Они делают несколько быстрых взмахов, потом планируют вниз. И так их полет выглядит вертикальными волнами. Часто спускаются на землю и топают пешком, точнее скачут. И если в этот момент посмотреть на них сверху, то можно с мышкой и спутать. Движется серый комочек с длинным заостренным хвостиком. Их оперение очень мягкое, словно шерстинки, как у мышки. Именно поэтому птицы мыши боятся дождей. Их оперение намокает и может сильно охладить птичку, даже до смерти. Поэтому если птички-мышки исчезли, жди дождя. 
Вот с такими африканскими дружными ребятами, птицамышатами, мы сегодня познакомились. Thank you.